வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்லி கஞ்சி வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த பார்லி கஞ்சியை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக வந்து இன்றைக்கி வந்து செய்ய போகிறோம் ஒன்று வந்து நம்ம வந்து ஊற வச்சு செய்ய போகிறோம் இன்னொரு மெத்தடில் வந்து ஊற வைக்காமல் அதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி பண்ணலாங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இப்போது ரெண்டு கப் அளவுக்கு பார்லி அரிசியை எடுத்துகிட்டு நான் ஒரு நாலு முறை வந்து நல்லா வந்து தண்ணியை வச்சு வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியெல்லாம் இறுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம வந்து ஒரு பேப்பர் டவல்லையோ இல்லை ஒரு காட்டன் துணியிலையோ வந்து போட்டு நல்லா வந்து ஒரு ஃபேன் காற்றுலையே நம்ம வந்து நல்லா உணர வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஈரம் இல்லாமல் நல்லா காஞ்சி வர அளவுக்கு வந்து நல்லா உணர வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போது பார்லி அரிசியில் உள்ள ஈரமெல்லாம் போய் நல்லா வந்து காஞ்சி வந்துருச்சு நம்ம இதை வந்து எடுத்து ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சுட்டு நம்ம அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா வந்து செவந்து வாசம் வர்ற அளவுக்கு வந்து வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ வந்து நம்ம கஞ்சி வைக்கிறப்ப வந்து நல்லா வந்து கஞ்சி வந்து வாசமாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இந்த பார்லி அரிசியை நான் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி ஆரம்பித்து பத்து நிமிஷம் ஆகுது இப்போ வந்து நல்லா செவந்து வந்துருச்சு நல்ல வாசமும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா ஆற வச்சுட்டு இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து பொடி பண்ணிட்டேன் இது ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் ஒன்று ரெண்டுமா மட்டும் வந்து உடச்சி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்கிதோ இந்த மாதிரி வந்து பார்லி அரிசியை கழுவி நம்ம வந்து உடச்சி வச்சுக்கலாம் நம்ம எப்போ கஞ்சி வைக்கிறோமோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் உடச்சி வச்ச பார்லி அரிசிலேருந்து ஒரு கப் அளவு மட்டும் எடுத்து நான் வந்து கஞ்சி வைக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம இதை சேர்த்துட்டு இது கூட வந்து நம்ம அஞ்சு கப் அளவுக்கு வந்து தண்ணியை சேர்த்துடலாம் நம்ம ஏற்கனவே வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம இதை வந்து உடச்சி வச்சுருக்கோம் அதனால் மறுபடியும் நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நம்ம வந்து டைரெக்டாக இதில் வந்து தண்ணியை சேர்த்துடலாம் அஞ்சு கப் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே மூணு பல் பூண்டு சின்ன பீஸ் இஞ்சி கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை இது வந்து ஃப்ளேவருக்காக சேர்த்துக்கலாம் ரொம்பவே கஞ்சி வந்து சூப்பராக இருக்கும் இதையும் சேர்த்துக்குவோம் நம்ம கஞ்சிக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து குக்கரை வந்து மூடி போட்டு ஏழுலேருந்து எட்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா பார்லி அரிசி வேகிறதுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் அதனால் ஏழுலேருந்து எட்டு விசில் வச்சு வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது பார்லி கஞ்சியை நம்ம ஊற வச்சு எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே பார்லி எடுத்து நான் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நம்ம ஊற வச்சு செஞ்சோம் அப்படின்னா தான் சீக்கிரமாகவும் வேகும் நல்லா சாஃப்டாகவும் நமக்கு வந்து கஞ்சி கிடைக்கும் நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்ச பார்லியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து குக்கரில் வந்து சேர்த்துடலாம் அரை கப் அளவுக்கு நான் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து நாலு கப் அளவுக்கு வந்து தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு பார்லி தண்ணி அதிகமாக தேவை அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு கப்பு கூட எக்ஸ்ட்ரா கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இப்போ தேவையான அளவு உப்பை போட்டு நம்ம குக்கரில் மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இதையும் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு குக்கர்லேயுமே நம்ம வந்து வச்சாச்சு நல்லா வெந்து வரட்டும் இப்போது ரெண்டு கஞ்சியுமே வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பூண்டு கருவேப்பிலையெல்லாம் போட்ட கஞ்சி வந்து நல்லா திக்கான பக்குவத்தில் நம்ம சாப்பிட்ற அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு இதை நல்லா ஸ்பூன் போட்டு நம்ம வந்து நல்லா சாப்பிட்லாம் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரோட நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஊற வச்சு வேக வச்ச கஞ்சும் வந்து நல்லா சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இந்த மாதிரி பார்லி கஞ்சியை வந்து கொஞ்சம் திக்காக பண்ணி அது கூட மாங்காய் சின்ன வெங்காயம் வத்தல் இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது நம்ம ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்க பார்லி கஞ்சியை அதுலேருந்து கஞ்சியை மட்டும் நம்ம தனியாக ஒரு கிளாஸில் வந்து பிரித்து வந்து ஊற்றி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஊற்றி வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்கிற பார்லியை வேக வச்ச பார்லியை இது கூடவே கொஞ்சம் கஞ்சியை சேர்த்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடுறேன் நம்ம வேக வச்ச தண்ணியை கொஞ்சம் கூட நீங்கள் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம வந்து இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் இப்போ வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதை வந்து ஒரு கிளாஸ் பவுலில் வந்து நம்ம வந்து மாற்றிடலாம் இப்போ அரைச்ச பார்லி கூட நம்ம வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு வந்து மோரை வந்து கலந்துக்கலாம் மோரையும் கலந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த
இப்போ வெயில் காலத்தில் பார்லியோட இந்த மாதிரி நம்ம மோரை கலந்து குடித்தோம் அப்படின்னா உடம்புக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது ஒருவேளை உங்களுக்கு மோர் தயிர் வந்து ஒத்துக்காது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு செஞ்சோம் இல்லையா பூண்டு கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்து செஞ்சோம் இல்லையா கஞ்சி அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டுமே வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ